Bavira, nous sommes pas très loin de, de Saint-Paul-de-Vence. On entend les cigales euh, dans la chaleur de l'été. C'est pour vous euh, vos racines Ah, ça, je ne peux pas nier que c'est ça. Ce sont des racines même assez profondes, je dois dire. Et euh... votre enfance s'est déroulée ici à Saint-Paul euh... Elle s'est déroulée en plusieurs temps. Oui. Euh, effectivement, elle s'est déroulée euh, principalement à Saint-Paul. Puisque je. On peut situer suis... les, les, les années. Ah oh, oui, oui. Nous oui, avons une barbe fait. tous les deux, donc <rire> euh, elle est blanche. Tout oui. à fait. Donc je, je suis euh, venu, euh, non pas comme beaucoup de, enfin, des, 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 des visiteurs qui sont venus à Saint-Paul, moi j'y suis euh, originaire, donc effectivement ma, mes souvenirs remontent euh, aux premières années de ma vie. Euh. Et mais c'est dans quel. Euh... Alors c'est autour de 1937-38. Ah oui, voilà. Bien. Je suis né, il euh, n'y a pas de secret, en 1934. Bien, vous avez, euh, donc, vous avez bien, euh... bien conservé, <rire> pas de problème. <rire> Henri Baviera, pour tout, dans le monde des artistes, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. C'est quelqu'un qui a une droiture. Mais il y a un mystère euh, Baviera, c'est qu'on ne sait pas qui il est. Parce que, qui il est, il est toujours au service des autres. Mais euh, j'ai envie qu'on aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire aux origines, aux sources. Par exemple, parlons de tes parents. Est-ce qu'ils étaient du, du monde artistique Que faisaient tes parents ah, Effectivement, mes parents étaient, euh, si on peut dire, dans le, pas du monde artistique que je connais moi ou que tu connais, mais euh, disons que, pour dire la vérité, mon père était euh, euh, tailleur au départ. Il a fait ses études à Milan de, de tailleur. Euh, Donc tout simplement. tu es d'origine italienne Je suis d'origine italienne, oui. Par mon père, mm -hmm. uniquement. Mais je suis aussi, par ma mère, tout à fait provençal. Chacun sait qu'elle appartient à une famille qui euh, est loin dans l'origine de Saint-Paul, c'est-à-dire au, autour du XIVe siècle. Donc, euh, en ce qui concerne mon père, il était euh, tailleur et ensuite il est devenu modiste, modéliste pour, euh, et styliste pour hommes. Il a eu même une période dans sa vie où il a fait du cinéma euh, dans les studios milanais. Muet, muet, je muet oui, oui, mais au, à la dernière euh, phase du cinéma muet, au moment où le cinéma commençait à devenir parlant, et c'était... Euh... Mais je crois que ton père a quitté très tôt le, le foyer familial. Ah oui, oui. hélas. Oui. Est-ce oui, que tu, est tu as eu des contacts après J'ai eu, les... eu des contacts, donc moi j'ai des souvenirs de mon père, enfin jusqu'à l'âge de, de 3 ans et demi, 4 ans à peu près. La date à laquelle il est, il est parti à l'étranger. Est-ce que chez toi on parlait de peinture Est-ce qu'il y avait de la peinture accrochée au mur euh, ah, Il y avait de, de, cette vocation de, de peintre Parce euh, qu'elle est venue très tôt. C'est complexe et très simple à la fois. C'est-à-dire que, euh, bon, effectivement, il y avait de la peinture à la maison. Il y avait des... Nous avions des tableaux. Nous avions comme dans la plupart des, des maisons assez bourgeoises de l'époque, enfin disons, des, des, peintures, euh, des peintures à l'huile. Il n'y avait pas de reproduction, c'était déjà pas si mal. Et puis, euh, on m'a raconté que, euh, très naturellement, euh, lorsque j'étais encore euh, euh, dans un âge où on me porte au bras, euh, j'étais très intéressé par les peintures. Chaque fois que j'étais euh, euh, directement en rapport avec des tableaux, euh, tout de suite, l'attention était était porté, euh, j'avais les yeux qui s'ouvraient, je regardais attentivement. La scolarité la, la, a été difficile, il me semble. Donc, la la pas... scolarité a été, euh, oui, je peux dire qu'elle a été assez difficile. Parce que c'était la période, il faut dire, euh, de la période de, de l'occupation. Et euh, à ce moment-là, ça donner lieu à des changements de, de classe assez nombreux. Euh, ça, c'était quelques... à Nice C'était euh, la première scolarité que j'ai eue était à Nice. Mmh. Ensuite, euh, j'ai été en pension pendant quelques années euh, à la colle, d'ailleurs c'est pas très loin, euh, dans une pension qui s'appelait l'Aiglon. Quelques années après, j'ai été placé à l'école de Saint-Paul, où j'ai à nouveau passé deux ans. Je suis retourné à Nice et j'ai terminé mes études là-bas ensuite. Mmh. 
de, donc dans des écoles de dessin, je crois, la, la ville d'Atiol. Voilà, c'est là où le, donc euh, voilà, j'ai terminé mes écoles. Est-ce que tu as des années souvenirs années. De, de, de professeurs euh, Oui, oui. j'étais bien sûr, j'étais euh, à l'époque euh, où Édouard Fer était professeur, qui était, oui. qui était euh, oui. le frère de Victoria Fer, qui était cantatrice à l'opéra à l'époque. Et euh, j'ai eu... Une grande influence euh, sur, euh, sur l'enseignement, ah oui, sur oui, beaucoup oui. d'artistes. C'était un pointilliste qui oui. était lui-même élève de Signac. Signac, oui. Et euh, nous avions comme professeur de dessin un monsieur qui s'appelait Cossettini, qui était un, vraiment un dessinateur hors pair. Et nous avions euh, euh, monsieur Martin comme professeur de gravure. C'est là que j'ai commencé la gravure également. Et nous avions madame Ségur Valoni qui était... Euh, professeur de peinture et de dessin. Voilà, enfin ça, ça se situe autour des années 40, de 46 à 48, 49. Et donc arrivé à, à Saint-Paul, là c'est la découverte quand même d'un univers extraordinaire, qui est l'univers ah, de la Colombe d'Or. Ça a été... Euh, bon, la Colombe d'Or euh, n'était pas vraiment le, le, le point le plus, le plus important de l'époque. C'était euh, Saint-Paul tout court, tout simplement. C'était la vie euh, du village qui se déroulait avec une, une vitalité, une vigueur, une fraîcheur de, qui, euh, bien sûr, a disparu, comme on peut le constater. Avec mais des personnalités marquantes. Ce n'était pas le, le Saint-Paul de Vence actuel. Ah non, non, non. C'était un, un Saint-Paul qui était essentiellement... Euh, qui vivait une, une vie donc euh, tout à fait rurale et essentiellement paysanne. Hein. C'était euh, de quoi vivait Saint-Paul, euh, c'était les, les agrumes, les, 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 les fruits euh, principalement. Enfin, c'était tout à fait euh, simple comme existence, mais c'était magnifique parce que c'était, enfin, en tout, au, tout au moins, euh, dans son univers, de, dans sa réalité, dans, sa, dans son authenticité. Ce que je trouvais étonnant aussi à cette période-là, lorsqu'on re revoit un peu cette histoire, c'est ce brassage presque international d'artistes. Je pense à Borsi, je pense à Dauphin qui était belge, mmh. je pense à euh, des, des, euh, Tingos qui venait de, 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 depuis... De, la, Grèce. de Grèce, il était grec, oui. Et je il y avait Arbas, il y avait Abidine, il y avait Abidine des... qui venait de Turquie. De, de, de Turquie euh... et il, y avait, il y avait un esprit... Euh, qui me semble a disparu maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, avoir eu la chance de rencontrer ces gens-là, je, je, je pense que ça a dû fortifier ta, ta vocation. Ah mais, mais naturellement, parce que... Et Verdet, nous n'oublions pas Verdet. Et non, oui, mais, 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 mais Verdet, il, était, il faisait partie pratiquement des... Des, des, des murs. Euh, oui, des, des, des familiers du village. On ne disait pas André Verdet euh, vient d'arriver ou est arrivé. Bon. Tandis que quand Borsi est arrivé, on dit, tiens, il y a un peintre florentin qui, qui s'installe à Saint-Paul. Et ça a attiré la curiosité comme quelqu'un de nouveau. Et c'est vrai que c'était une époque où euh, le tourisme commençait à, à s'amplifier. Et, et les, premiers, les premiers artistes qui sont venus après la guerre, parce qu'il y en avait, qui séjournaient déjà en 45-46, il y a des gens qui, ont, qui avaient traversé toute la période de la guerre à Saint-Paul et qui étaient déjà des artistes qui s'étaient installés dans le village avant. Parmi ceux-là, on pouvait rencontrer John Smith, euh, euh, Elmi Rocelli et Roselli, qui étaient un couple d'intellectuels de, de, euh, et de peintres. Euh, Loïs Hutton, qui était une euh, personne de théâtre et de danse, qui avait euh, installé un théâtre à Saint-Paul, tout petit mais qui fonctionnait. Euh, Cela aussi faisait partie de Saint-Paul et on, 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 presque on n'en faisait pas cas parce que c'est... C'est comme la voisine, comme le voisin, le, le, la fait. personne qu'on rencontre, bon, ils sont là. On voyait passer Prévert, Exactement. Ou, tout à fait. Ou, Signoret, tout à fait. ou Clouseau, comme ça. Mais euh, vraiment, ils faisaient mais, partie des, euh, des gens qu'on aimait bien voilà. voir et qui... Euh, ça, 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 tout, tout le, et quelque gens, part, cette familiarité, si, vous, si on, on peut dire, euh, euh, ça, ça rabotait un petit peu, ça, ça diminuait l'importance de, de, de ces gens. Euh, qu'on voyait fréquemment, on, les... on, on savait qu'ils étaient importants, mais bon, c'était tellement simple, euh, les rapports étaient tellement simples, on, on se voyait euh, comme on, on croise les gens dans la rue et on, on parle simplement. Et tes premiers éblouissements en peinture euh, du, du, 
tu peignais la nature, qu'est-ce qu'on qu qu voyait dans ta peinture Parce que je vois que, euh, je sais que dans tes mémoires, tu, tu as vendu ta première toile à un Américain. Oui, c'est vrai, c'est oui, oui. c'est exact, voilà. oui. Et je crois que tu as exposé à 16 ans une toile qui est devenue pour toi une toile qui a surpris tout le monde. Parce que peindre à 16 ans un intérieur paysan, puis on voit des dizaines d'années après, quand tu es passé une forme d'abstraction, qu'il y a toujours ce même cheminement quoi, de, de la fenêtre de cet intérieur paysan. On passe dans cette abstraction, on peut considérer une abstraction, il y a toujours la fenêtre qui est présente. Et la lumière. Et, et oui, parce que la, la fenêtre, euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs au départ, je, ça se perd un petit peu dans, le, dans, mes, dans mes émotions de, de l'époque, mais euh, je crois que la, la, la lumière des, des maisons était quelque chose de très particulier et de très fascinant. C'est probablement ce qui avait dû fasciner euh, des gens comme la, la tour, euh, comme euh, euh, ces autres intimistes d'une certaine époque. Et moi, je peux dire que j'ai eu... Euh, très tôt une fascination pour la, la, la lumière dans l'intérieur des maisons et puis le, la chaleur euh, euh, conviviale et ça, ça m'intéressait beaucoup et c'est pourquoi les premières euh, peintures que j'ai euh, été tenté de peindre étaient des, des natures mortes avec ces objets qui, qui parlaient d'eux-mêmes, qui racontaient une histoire et j'avais constaté que j'avais pas besoin de, de peindre les personnages pour, euh, pour peindre les personnages en peignant les objets, on sentait qu'il y avait quelqu'un qui vivait derrière. Et puis là, tu, tu rencontres des gens euh, qui sont devenus des dinosaures de, de l'histoire de l'art. Je pense à Picasso, que tu ah rencontres oui, comme ça, ça qu'on te présente. Et oui, dont on ne se, euh, on, on se rendait pas compte à l'époque de qui, qui ils étaient, qui ils représentaient réellement. Quand j'ai connu Picasso, je, au fond, je ne savais pas qui j'avais en face de moi, en ré, réalité. Quoi. Et les rapports ont été tellement simples que ça s'est passé euh, le jour où je l'ai rencontré. Euh, on on m'y a presque poussé parce que je ne le connaissais pas, bien sûr. Et, et la tétine roue en sortant, as ah, dit, oui, alors, oui. Tu, tu connais le personnage ah, Oui, oui, oui. oui, 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 oui. oui. Ah oui, parce qu'elle elle savait, elle connaissait, euh, bien, elle connaissait tous les gens qui, euh, qui gravitaient dans la colombe d'or, bien avait, sûr. Il y avait des gens comme Matisse, comme André Gide. Tout à fait. Sitôt que j'ai eu terminé mes, euh, disons ma, ma scolarité, mes, mes études euh, d'art, euh, donc à l'école Trachel à Nice, euh, j'ai manifesté le, le désir, j'ai demandé à ma mère de me dire bon, bah, est-ce que, est que tu peux me prêter une pièce où je peux en faire mon atelier et, Alors elle a accepté tout de suite. Et cet atelier, on a décidé de le faire dans la maison de mes grands-parents à Saint-Paul. Donc euh, très tôt, j'ai eu euh, un petit coin qui était... Euh, en réalité, c'était le grenier de la, de la maison que j'ai transformé comme ça euh, un petit et, peu en, Et ta en mère t'encourageait oui. Elle n'était pas trop, trop inquiète de ton avenir euh, Une mère est toujours inquiète pour ouais. son fils, surtout que j'étais fils unique, mais euh, je pense qu'elle a, a toujours souhaité que je fasse de la peinture. Donc, euh, de sa part, j'ai eu un encouragement euh, très tôt. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé donc à peindre dans cet atelier improvisé, et à partir de là, de ces deux premières années, j ai, j ai, on, on peut situer à peu près à cette époque euh, le début de ma vie professionnelle. Quoi. Peintre figuratif. De peintre figu oui, ah oui j'étais figuratif. Voilà. longtemps donc Bavira peintre figuratif oui et un jour tu as donc transformé tes, ton univers ton imaginaire et ta technique il faut pas oublier c'est que j'ai toujours euh, 
fait euh, ses recherches à partir de travaux sur la nature et d'après nature le plus souvent soit par des dessins, soit par des, euh, des, des annotations, des croquis, des façons, une manière d'appréhender la nature, mais directement. Mais jamais sur le motif, simplement. Oui, oui, c'est quelquefois sur le sur motif. Le motif. Oui, oui, oui. C'était le cas de, de tous mes travaux antérieurs à, aux années 60, 58, 60. Après, j'ai commencé à évoluer parce que j'avais le désir quand même de connaître la peinture et, et de, de tirer parti des enseignements d'un de, Picasso, d'un Braque, d'un Chagall, d'un Matisse, d'un de, de, Fernand Léger. Bon, tout ça ne m'était pas indifférent. Donc il y a plusieurs volets dans ta Mais il y a plusieurs volets. Mais c'était des volets où, euh, je peux dire, presque un peu expérimentaux. C'est-à-dire que je, je, je voulais m'approprier une toute une, une connaissance de la peinture, approfondir, euh, au fond, ma culture. Et en même temps que approfondir ta peinture, euh, intervient quelque chose euh, qui, faut, qui me semble important dans ton œuvre, c'est la gravure. Euh, la, la gravure, est... j'ai commencé très tôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à graver déjà à l'école Trachel, hein, à la Villa Tiole. Mais euh, par la suite, j'ai euh, passé plusieurs années à Paris. J'ai principalement fréquenté l'atelier Calvaire Brun, qui était un des des multiples ateliers existant à Paris à l'époque, mais qui étaient quand même le, considérés comme l'atelier le plus euh, particulier pour, son, pour, pour la qualité du métier qu'on y enseignait. C'est-à-dire euh, une, une, une façon classique de connaître la gravure. Et à la suite de mes cours de gravure à Paris, j'avais décidé, tellement j'étais passionné, d'avoir ma presse et puis mon matériel et tout, et ça 57. J'ai ouvert mon atelier en 57. Il y a, a peut-être aussi ce côté artisanal qui te plaisait aussi euh, Certainement, oui, parce qu'il y a une préparation, il y a, une, il y a un côté, euh, il y a une, une sorte d'alchimie qui me passionnait aussi dans, le, dans la gravure. C'est une différents. préparation. Il y a, il y a une... la liberté de la peinture et la, quand même la contrainte technique de la gravure. Oui, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr. Et Goethe est venu voir. Alors Goethe est venu donc euh, je l'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance exactement au moment où j'étais en train de, euh, de commencer le livre ou de donner le livre de, de Verdé et l'Ursa. Il est venu me voir mon atelier, puis il s'est dit tiens, je ne m'attendais pas à trouver un atelier de gravure à Saint-Paul. Oh, on a tout de suite sympathisé, et d'ailleurs pour ne pas sympathiser avec Goethe, c'est euh, impossible parce que c'était un, un homme vraiment d'une gentillesse et d'une cordialité vraiment. Euh, naturel et donc on a tout de suite on, on, on s'est mis à travailler un petit peu ensemble là moi j'étais déjà en train de euh, de m'intéresser à un, un type de, de, de technique nouvelle ce qui, qui impliquait une, une façon de tirer les gravures avec un relief et euh, Goetz a, a évidemment été assez surpris et, et c'est comme ça que nous avons développé euh, en partie ensemble euh, euh, cette euh, technique du, du carborandum dont on parle beaucoup maintenant et que personnellement je n'ai pas suivi euh, pendant de nombreuses années puisque j'ai continué par la suite mes expériences de, 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 euh, de technique de gravure en relief que j'ai ensuite intitulé euh, polychrome relief. Et est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu as travaillé pour les autres artistes mis... J'ai commencé à travailler pour les autres artistes en 1957. Tout de suite, parce que c'était avec Borsi, en, en, en avec euh, différents... Oui, oui, oui. oui, oui. Et euh, c'est essentiellement avec Borsi que je travaillais au début. Et un jour, euh, Henri Goetz m'a amené en Sartung et sa femme Eva Bergman. Et puis euh, les, années, les années passent et puis finalement, euh, bon, l'atelier a continué à tourner. Et je, je pourrais citer des quantités d'artistes qui sont venus... Euh, euh, me faire le plaisir de travailler avec moi. Euh, je peux parler de César, d'Armand, de Carzou, de Jenkins, euh, de Michel Magne, et de Rotella et, et, et bien d'autres comme Carrel Appel, etc. Enfin bon, la, la liste peut être assez longue et fastidieuse à dire. Et, et je ne pas passer sous silence parce qu'on l'a beaucoup aimé, on l'a côtoyé. 
quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration et tu as travaillé pour lui, c'est Paul Mandorov. Ah, oui, ça c'est un personnage alors et, qui parce, est... Parce que là, dans tes écrits, je vois oui, euh, oui, bon, oui. évidemment, tu as connu tellement de monde. Oui, oui, mais oui. maintenant qu'on comprend que Mansourov était un énorme personnage, je crois que tu as même fait ou édité oui. un petit carnet de euh, euh, la colombe d'or. Voilà, exactement. C'est quand oui. même pour situer le, le travail de, de Baviera, qui peut en même temps travailler sur Carré Lapel, euh, travailler sur Tobias, travailler avec Armand. Donc c'est ce côté un peu euh, universel, si tu veux, euh, de, de, de pouvoir accueillir ces gens-là, parce que chacun a un monde différent, chacun voit aussi la, la, la technique de la gravure euh, Oui, oui mais, mais, mais tout à fait, puisque la gravure est l'expression directe de, 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 de ce que chacun transporte euh, enfin, ce, parallèlement au niveau de la peinture. Euh, Quelle bien. raison, euh, donc, euh, attaquer la gravure, enfin, ça s'attaque Ah oui, la raison, seulement, la raison de la gravure. Euh, L'acide. Eh bien, je crois que ça, je le dois, ça, je le dois à Picasso. Parce que j'avais été fasciné par euh, l'acuité la, du trait de Picasso, la, la manière incisive de, de dessiner les eaux fortes, sur, surtout les eaux fortes de Picasso. Et jusque-là, la gravure ne m'avait pas vraiment passionné. C'était noir et blanc, c'était un peu ennuyeux hein, par rapport à la peinture. Et tout à coup, j'ai eu le déclic. Nous allons poursuivre notre chemin. J'ai des souvenirs d'expositions dans les années 60 de toi, où tu avais donc... Euh, la figuration avait perdu de sa, de sa puissance, et tu étais passé, ce qu'appelle Jacques Lepage, la forme haricot. Qu'est-ce qui s'est produit ah, Il s'est produit euh, différentes périodes avant la période qu'on appelle des haricots. Et euh, ce qui a abouti à ça, euh, c'est un rapprochement avec la nature dans ce que je pourrais dire euh, un, un désir de compréhension, mais à un niveau beaucoup formes. plus... Euh, oui, par les formes, mais à un niveau beaucoup plus profond dans la signification des choses. Une rupture, donc, effectivement, euh, mais une rupture qui n'a pas été brutale. C'est une rupture euh, euh, de la figuration vers une, une autre forme d'expression qui, qui s'est faite d'abord à partir d'un premier voyage en Espagne que j'ai fait en 61, si je me souviens bien, et où je me suis vraiment approché, je, me, je suis parti en solitaire, et je me suis approché de, de la nature, mais d'une manière euh, euh, tout à fait intime, je peux dire. Un peu comme un, un poète qui s'isole pour, euh, pour écrire ses vers, enfin c'est quelque chose d'un peu, un peu voisin. Et euh, à partir de là... Euh, je, je me suis rendu compte que le, le paysage euh, tel qu'on on le concevait, euh, même comme le concevaient les impressionnistes, ne m'intéressait euh, plus tellement. Je voulais euh, approcher les choses, mais par leur aspect, par leur signifiance, par leur, euh, leur, leur intimité, la, 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 la texture de la, de la matière, de, euh, de ce que je voyais. Et là, tout doucement, je me suis orienté vers une abstraction euh, qu'on peut appeler euh, une sorte de d'abstraction minérale euh, et naturaliste, finalement.
Il y avait une question que je me posais aussi, c'est que je, je, je voulais travailler avec un des éléments fondamentaux, c'est-à-dire euh, l'élément à partir duquel la vie sur la Terre est apparue, c'est-à-dire l'eau. Donc je me suis dit pourquoi tout est parti à partir des océans, pourquoi la peinture ne partirait pas elle aussi à partir de ses recherches, à partir de l'eau et euh, ça, a été, ça, fait, ça a fait partie, disons, de, des multiples motivations qui m'ont poussé à réaliser ces expériences euh, de cette façon-là. Les, les formes bougeaient, elles étaient complètement cinétiques et je pouvais les, euh, les faire se mouvoir devant mes yeux et, et en capter euh, certains, certains moments d'évolution. Alors, j'ai appelé ça aquagraphie parce que le, le travail de l'image se faisait sur, le, sur la surface de l'eau. Et là, euh, je me suis passionné par, par ces, ces mouvements de forme qui, qui se mouvaient devant mes yeux et où à chaque moment je pouvais euh, fixer un de ces, une de ces étapes de développement. Alors j'ai fait des quantités d'expériences, de, 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 des quantités de travaux euh, là-dessus. Et je me suis amusé à, à reformer des continents, à reformer des, des galaxies, à reformer des matériaux, des matières, des, des, des roches, des montagnes, etc. Et euh, de l'étude de, de cette dynamique et de ces euh, métamorphoses successives, petit à petit euh, est venue cette, euh, cette idée de, de réduire les choses à, à, à un point dans le haut de, les hauts de Saint-Paul et là tu as réalisé le pénétrable je crois que tu avais réalisé pour un Michel Polnareff qui à cette époque là était une, une euh, ah l'équivalent oui, de, 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 de Johnny en peine apogée l'idée de ces pénétrables c'était donc de juxtaposer des rideaux qui étant vus en transparence les uns par rapport aux autres, parce qu'il y avait plusieurs, je pouvais en, en disposer, donc c'était des rideaux verticaux, qui, euh, qui s'ajoutaient les uns aux autres avec un intervalle de euh, 30-50 cm, 1 mètre, enfin, et qui euh, les uns euh, ajoutés aux autres, comme ça en perspective, formaient un volume à trois dimensions, et dans lequel on pouvait, on pouvait se promener. Voilà pourquoi on les appelait pénétrables. C'était tout simplement ça. Et cette euh, juxtaposition d'images, quand on les regardait de face, 
composer à, le, à leur tour une, une seule et même image. Il faut expliquer ce que sont les haricots. Euh, euh, cette recherche-là était euh, conséquente d'un désir de retrouver le point initial d'où de, de, partent les formes. Parce qu'on se pose des questions sur la peinture, mais on ne se pose pas des, quest des questions au niveau de la constitution des formes. Pourquoi euh, ce que l'on voit a euh, telle ou telle forme On ne sait pas. Quelles sont l'origine des formes Alors, bon, Malevich avait euh, fait une régression complète avec le point, avec le, le carré blanc, etc. Moi, je me suis dit que le, la réduction euh, la plus poussée de, des formes, c'était le point. Ça aboutit à, à des recherches qui étaient très géométriques ou enfin qui, qui ont à voir avec la géométrie. Et, euh, mais une géométrie euh, plutôt biologique. Et tout de suite euh, sont apparues des formes euh, comme celle de la phagocytose, comme celle de la, des graines, comme celle de les, les galets de la mer. Alors une, une chose m'avait fasciné, c'est que dans la nature, on ne trouve absolument jamais de formes parfaites. Qui, euh, qui sont de la famille du cercle. Un cercle parfait, en nature, on ne le trouve pas. Même la Terre, la, la planète n'est pas une sphère euh, parfaite, et rien n'est parfait dans, ce, dans cet ordre-là. Et, et, et pourquoi J'ai voulu en chercher la raison, et la raison, eh bien, je crois l'avoir trouvée dans le dynamisme et dans la pluralité des, des choses qui vivent dans l'espace dans et dans la nature. À partir de ce moment-là, toutes les formes s'influencent les, les unes à partir des autres et, et les unes par rapport aux autres. Ce qui fait que tout de suite, ces, ces formes se sont trouvées altérées par la présence de la vie. Et voilà, ça me suffisait pour, euh, pour partir sur d'autres euh, éléments vivants et de les démontrer par des formes simples. C'est ce que j'ai fait pendant euh, pardon, ce, une, six, six ou sept ans. Et à la même époque, tu étais dans le haut de, les hauts de Saint-Paul, et là tu as réalisé une exposition qui restera dans la mémoire, qui s'appelait « Le jardin d'explosion ». Oui, exactement. Et <rire> c'était une chose vraiment une idée, très, très euh... étonnante. Où on retrouvait Je suis donc content le, que tu rappelles, oui. le pénétrable. Euh, J'ai le, le souvenir aussi de voir Ben juché sur, le, sur un toit, le, le toit de ta maison, en train de, de peindre avec son écriture, euh, qui lui est très personnelle, le ciel, et ainsi de suite. Et il y avait une ambiance extraordinaire. Et pour pouvoir euh, réaliser cette exposition. Eh bien, l'idée, c'était de, de permettre pendant dix jours. À, à des artistes venus de, de différents euh, lieux géographiques, même de l'étranger. Euh, nous étions quand même euh, plus d'une quarantaine d'artistes. Et je ne vais pas tout, citer tout le monde, mais principalement, nous avions donc euh, en Choubac, César, euh, Jacquard, Ben, Macaferri, euh, Isnar, Mac Charolaine, euh, Jani, euh, Armand, Boisgontier, etc. Enfin, nous avions euh, beaucoup, beaucoup de monde. Le jeu qu'il fallait jouer, c'était de venir sur place avec euh, trois fois rien et sur place de faire quelque chose, de n'importe quoi, ce qui était le plus proche de son expression euh, habituelle, mais euh, pourquoi pas inventer quelque chose. C'était sortir des, des galeries, c'était sortir des, des musées, des, Alors, lieux, des euh, lieux traditionnels bien où on montrait la peinture. Ah, naturellement, c'était euh, pour, pour le exploser jeu ensemble. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a donc l'aspect liberté, l'aspect convivialité, l'aspect spontanéité, et puis faire des œuvres qui n'avaient rien à voir avec les œuvres classiques constituées, enfin. Euh, créé pour être accroché à un mur, et etc. Et de gens, soit de, de, de mouvements, de disciplines différentes en art. Hein. Ce qu'on ah n'arrive mais... plus à retrouver, c'est la convivialité maintenant. Parce que vraiment, euh... que le monde des artistes, c'est chacun pour soi. Cet espace public est situé sur la place Marcel Pagnol, à Gardanne, près de Marseille. Dans l'ensemble de cette réalisation, j'ai utilisé surtout la terre cuite. Je me suis inspiré de l'activité charbonnière de Gardanne. Le résultat est une mosaïque d'empreintes fossiles alliées à des empreintes d'ordre industriel dont le charbon est à la base. Euh, L'expérience des aquagraphies antérieures a pas mal contribué à, à donner à cette idée de nature en mouvement, mais dans son sens le plus tellurique.
Parce que après tes formes d'haricot, euh, baptisées par Jacques Lepage, tu es revenu à une peinture euh, figurative quand même. Euh, ah, alors là, euh, c'est très... Assez... Ça mérite des explications. Qui a, qui, a, qui a dérouté beaucoup de gens. Oui. Alors ça, ça mérite des explications parce que il y a eu une, une deuxième rupture, mais beaucoup plus tard. Euh, c'était après... Euh, mais là, je ne peux pas dire que c'était une rupture par rapport à la figuration. C'était un, une rupture par rapport à la période des, des cercles altérés, n'est-ce pas des formes, des formes oblongues, etc. Et là, euh, ça a été le contraire. Ça a été pour retour, retrouver la figuration. J'ai voulu faire une sorte de, de voyage dans un domaine... Euh, Jusque-là, un, un peu inexploré, un petit peu laissé euh, en friche, qui était euh, l'univers de la mémoire, l'univers de l'inconscient et, et l'univers de, de de, de, des figures et la liberté qu'on a de se figurer les choses dans un, euh, un espace de temps complètement libre, c'est-à-dire euh, appréhendant aussi bien le passé, le présent que le futur. Et ça, ça a été un, un thème qui m'a tellement euh, euh, mobilisé que j'ai voulu vrai, véritablement y consacrer une période. En tout cas, elle a été une période très enrichissante pour moi et très euh, euh, intériorisante. Et je ne la regrette absolument pas, même si beaucoup de, de ses œuvres euh, laissent un petit peu perplexe. Ça m'a guéri d'une 
une chose que maintenant euh, je trouve un peu absurde, qui est de vouloir introduire de, de, de la rationalité dans l'art. Et cette vision-là m'a amené à, ou inversement plutôt, à un certain moment, j'ai trouvé que les images que, que je peignais dans cette période onirique, finalement, finissaient par me gêner. C'est-à-dire que je, je, je m'apercevais que le tableau euh, restait emprisonné dans une image, enfin, où, où tout au moins l'image ne permettait plus de s'évader alors que c'était ça mon intention. Et je me suis dit, mais au fond, il faut garder l'onirisme dans l'intention de peindre, mais sans garder, sans conserver la figure, l'image, l'objet, la narration. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est venu petit à petit, parce que bon, c'est une d'expérience en expérience, les choses. Il faut faire beaucoup de toile pour arriver à, à le manifester à peu près d'une façon satisfaisante. Euh, habituellement, les, ce que l'on confie au tableau, ce que la plupart des artistes comme moi euh, confient ou ont confié, enfin bon, c'est le passage, euh, à, à le, au rôle de la peinture, c'est d'envoyer une image vers le spectateur. Bon, alors on peint ce que, que l'on peint, mais il faut que ça soit expressif et que ça jaillisse de la toile vers le spectateur. Alors, je, je crois qu'en fait, en fin de compte, le phénomène qui se passe dans ce que je fais actuellement est probablement le contraire. C'est le mouvement inverse. C'est-à-dire que euh, la personne qui regarde le tableau et ne reçoit pas le tableau d'une façon autoritaire vis-à-vis d'elle, mais au contraire, euh, amener à y entrer et à se promener dedans. Alors c'est en cela qu'on peut assimiler cette peinture à des fenêtres, bon, puisque si on, on va vers le tableau et qu'on se promène, euh, c'est bien. Et, et moi j'ai envie qu'on s'envole à travers le tableau. J'ai envie qu'on qu démarre quelque chose, qu'on parte dans, dans, une, euh, dans une autre dimension. Et à partir de, du moment où on sort de soi-même, je... je je considère que c'est quand même intéressant. Donc en, en quittant Saint-Paul, peut-être la mort dans l'âme, je, je suppose, euh, tu es parti t'installer à Nice où tu as monté l'atelier de, de l'art gravé qui est descente Grotti. Oui, c'est-à-dire que donc oui, bon, mon atelier a subi quelques petites, euh, petits parcours et de, euh, des déplacements. Bon, j'étais un petit moment avance, j'ai été ensuite à, je, je me suis installé à, à Nice. Et euh, dans l'intervalle, bon, il y a eu des voyages, il y a eu, euh, il y a eu le Brésil aussi. Mon ami de Lima, Medeiros, qui est un, un peintre brésilien que j'ai rencontré à Paris euh, 20 ans auparavant, m'a invité donc euh, à venir au Brésil. J'ai même pu réaliser une exposition avec des, des amis qu'il connaissait, une, une relation importante qui avait une galerie qui fonctionnait très très bien à Rio. Et j'ai eu ce ce grand privilège de faire une exposition qui a marché très très bien et qui a été un, un grand grand succès. Ce refuge euh, euh, donc dans le, le Haut-Var aussi euh, contribue à la méditation, à la transformation, à l'interrogation que tu continues à, à faire dans ta peinture ah, Tout à fait. Oui. Parce que le, le, le déplacement que j'ai fait dans le Var, en réalité, c'est un déplacement dans le temps que j'ai fait, fait d'une façon euh, géographique en fait. C'était en 86. Euh, J'ai retrouvé dans la campagne varoise ce qu'était jadis la campagne saint-pauloise. Euh, donc si on fait une comparaison par rapport à la, à la région de Saint-Paul qui est quand même une, qui, qui demeure une très très belle région, qui a été préservée comme on a pu, mais euh, c'est quand, quand même pas du tout la même chose. Et j'ai l'impression que c'est alors où de nouveau tu as ouvert en grand les fenêtres et que tu as laissé la lumière euh, de nouveau entrer en toi.
Là, j'ai l'impression que depuis que tu, tu es à l'orgue, lorsque j'ai vu tes dernières toiles, euh, j'ai l'impression qu'enfin tu as trouvé une sérénité. Écoute, ça n'en est pas loin en tout cas, parce que... Vivre près de la terre et, et de la nature, c'est, à mon sens, donner à l'esprit une, une meilleure énergie. Ici, je n'ai pas de difficulté pour euh, faire évoluer mon travail. Il y a le calme, il y a la beauté. Et puis, il y a en prime la extrême gentillesse et la cordialité des lorgués. C'est une autre liberté. C'est une autre fois. liberté. Voilà. Parce que la peinture, c'est avant tout une liberté. C'est quelque chose qu'on décide. Mais il faut la défendre, il faut la défendre à couteau tiré, la liberté qu'on a. Je crois qu'elle est menacée tellement... Euh, quand j'ai quitté Saint-Paul, c'était aussi une liberté qui me, que, que je sentais menacée. Bah c'est un parcours que tu pourras et que les gens vont comprendre parce que tu, tu es un véritable artiste, parce que tu as toujours marché de la tête haute. Et voilà. oui, et c'est la raison de la gravure. Ah. C'est elle qui m'a aidé à cela.